Cuando era pequeña, nuestra familia, como la mayoría de las familias en ese tiempo, salíamos a comer solo en ocasiones especiales. Los tiempos han cambiado. Hoy en día, la mayoría de nosotros come fuera en promedio de cuatro a cinco veces a la semana. Si come fuera con frecuencia, lo que decida comer puede tener un gran impacto en su salud y en su consumo de calorías. Las descripciones del menú que suenan deliciosas podrían desviarlo de lo saludable, y a menudo sin que usted lo sepa si es que no presta atención a algunos términos del menú. Los alimentos altos en grasas y las grandes porciones son dos de los mayores peligros de los restaurantes, por lo que aquí hay algunos consejos para ayudarle a traducir el lenguaje a veces secreto de los menús de restaurante. A los restaurantes les gusta servir grandes porciones, porque a los comensales les gusta más por menos. Pero recuerde, ellos están determinando su porción, no usted, y es probable que se coma todo lo que le pongan frente a usted. Algunas pistas de que su comida podría ser grande, ver palabras como jumbo, grande, super, doble, supremo, tamaño familiar, festín y combo, que son solo maneras más discretas de decir enorme. Por otro lado, no siempre es obvio cuáles porciones son más pequeñas, pero algunas palabras claves son pequeñas o porción de almuerzo, aperitivo o hasta tamaño infantil. Aprenda también códigos de palabras para comidas altas en grasa. Crujiente, empanizado y dorado es probable que todas estén cargadas de grasa. Aunque las comidas no estén fritas, no faltan los alimentos grasosos en el menú, así que cuidado con comidas que estén envueltas o cubiertas con. Y de aquí puede escoger salsa de crema, salsa dobada, aderezo, nueces, salsa, salsa especial, crema agria o tocino. Cuando quiera opciones bajas en grasa, busque comidas al vapor, hervidas, horneadas, tostadas, asadas o cocidas. Todos estos métodos de cocina utilizan poca grasa. Cuando tenga dudas acerca de la descripción del menú, su mesero puede ayudarlo a escoger la mejor opción. No todas las salsas son altas en grasas. Por ejemplo, las salsas de vino o tomate por lo regular son saludables. Y algunas comidas descritas como cremosas, como sopas de puré de verduras, tienen una textura cremosa con casi ni una gota de grasa.